ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కి మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ అనిపించింది <laughs> మీరు పాహత్ పాజిల్ గారికి కజిన్ ఏం కదా చాలా మంది పాజిల్ అనే పర్సన్ యాక్టర్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మీ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ సినిమా ఫ్లాప్ అయ్యి నేను ఇంకా యాక్ట్ చేయలేను అని చెప్పేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు నువ్వు వర్క్ చేసిన హీరోస్ గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలని చెప్తారు నాన్న యాక్చువల్లీ ఆఫ్ స్క్రీన్ పంచువల్ కింద ప్యూర్ జెంట్ హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ప్రజెంట్ నాతో పాటు ఇద్దరు సూపర్ డూపర్ హీరోస్ ఉన్నారనమాట ఎందుకంటే ఈ సినిమా తర్వాత డెఫినెట్ గా అవుతారని నా నమ్మకం ఇండస్ట్రీ నమ్మకం అండ్ డెఫినెట్ గా సినిమా చూస్తే ఆడియన్స్ నమ్మకం కూడా అవుతుంది హాయ్ శివ అండ్ హాయ్ నితిన్ అండ్ హీరోయిన్ సింధు ఇక్కడే ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఎస్ ప్రొడ్యూసర్ సింధు రెడ్డి గారు నేను ఫస్ట్ రాగానే హీరోయిన్ అనుకున్నామండి ఇందాక యాంకర్ అని చెప్పారు మీ కాంపిటీషన్ అనుకున్నారా కాంపిటీషన్ అబ్బియస్లీ అనిపిస్తుంది కదా ఎవరు ఇంత అందంగా ఉన్నారు కొత్తగా వచ్చేసారేమో ఇండస్ట్రీకి అనిపించింది బట్ వచ్చిన తర్వాత అర్థమైపోయింది అనమాట మొన్న స్పీచ్ ఇచ్చిన సింధు రెడ్డి గారు ఏమే కదా అని ఎస్ సో ఎనీ హావ్ శివ కంగ్రాచులేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే నీ మూవీస్ చాలానే చూసాం అండ్ ఒక ముప్పై ఐదు నలభై సినిమాలు తీసుకుంటాం అండ్ ప్రతి సినిమాలు అనుకుంటాం మేము చాలా రియలిస్టిక్ గా యాక్ట్ చేస్తాడు ఈ అబ్బాయి కానీ నీ టైం వచ్చింది సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ మూవీస్ చేసావు కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఎక్కడికో వెళ్తావు అనేది మా అందరికి అనిపించింది బట్ బహుశా సింధుకు అనిపించవచ్చు లేకపోతే నితిని మీకు కూడా అనిపించవచ్చు బట్ తన హార్డ్ వర్క్ తన డెడికేషన్ తన టైమింగ్ అంతా ఈ సినిమాలో కనిపించింది ఆ కసి అంతా చూపించేసాడు ఒక్కసారిగా శివ ఏం చెప్తావు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రైలర్ కి మాసివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అంటే ఒక అంటే ఈ యొక్క ఫిల్మ్ ప్రతి ఒక్క ఆడియన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలండి అంటే మీరు రేపొద్దున్న అక్టోబర్ ఇరవై ఐదు మీరు థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూస్తే ఒక బ్లిస్ఫుల్నెస్ తో బయటకు వస్తారు అండ్ నన్ను నితిన్ని మా క్యాస్టమ్ క్రూ అందరినీ కూడా మీరు ఇంటికి తీసుకెళ్తారు అంటే ఒక వారం రోజుల పాటు గుర్తుపెట్టరు ఓకే అండ్ ఇంకొక మంచి విషయం ఏంటంటే బిఫోర్ మేము రిలీజ్ కు ముందే సిక్స్టీ ప్లస్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ ఓకే అండ్ ఇంక్లూడింగ్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే ఓకే సో రిలీజ్ తర్వాత ఎన్నో వస్తే ఇంకా చెప్పలేము సో అంటే ఎవ్రీ ఆడియన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలండి అండ్ ఎస్పెషలీ మా కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ కానివ్వండి సౌండ్ డిజైనింగ్ కానివ్వండి మొత్తం సో బట్ శివ మీ నాన్నగారు ఇండస్ట్రీలో ఒక పెద్ద ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అయినప్పటికి కూడా నీ కష్టాన్ని నీ టాలెంట్ ని నమ్ముకునే నువ్వు ఉన్నావు బట్ ఈ ట్రైలర్ తర్వాత మాకే అనిపించింది అరే శివాకి ఒక మంచి సినిమా పడింది మంచి యాక్టర్ అవుతాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు అనిపించింది వెల్ విషెస్ కి చాలా మందికి కూడా బట్ నువ్వు నానితో చేసావు చేతితో చేసావు ఆల్మోస్ట్ పెద్ద హీరోస్ తో వర్క్ చేసుకుంటూనే వచ్చావు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఎవరైనా కాల్ చేయటం కానీ లేకపోతే టెస్ట్ మెసేజ్ పెట్టడం కానీ జరిగిందా ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం లేదండి నేను అంటే నేను మొన్న అక్టోబర్ మూడో తారీఖు యుఎస్ నుంచి వచ్చాను సిక్స్ మంత్స్కి వెళ్ళాను సో కొంచెం దూరంగానే ఉన్నాను వీళ్ళందరికి సో అంటే రావటం రావటం ప్రమోషన్స్ లోనే ఉన్నాను ఇంకా మరి వాళ్ళ దాకా వెళ్ళిందో లేదో తెలియదు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇంకా ఎవరితో ఇంకా ఎవరితో ఏం వాళ్ళలేదండి అండ్ లక్కీగా మేము ఎవరిని పిలవకుండానే ఐ మీన్ మా మా ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళు మా ఈవెంట్ కి సుధీర్ బాబు గారు కూడా ఆయన ట్రైలర్ నచ్చి ఇమీడియట్ గా ఆయన వచ్చారు బట్ నీకు ట్రైలర్ కి ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఇంత మంది వర్క్ చేసావు కదా ఉంటుంది కదా నీకు కూడా ఇంత షేర్ చేసుకోవాలి ఇంత మంచి గుడ్ న్యూస్ ని ఇంత బాగుంది ట్రైలర్ ఇన్ని అవార్డ్స్ వచ్చాయి అనిపించింది హీరో అంటే ఎవరని చెప్పారు వరుణ్ తేజ్ గారు అండి యాక్చువల్లీ ఆయన ఇప్పుడు సిటీలో లేరు మిన్న ఫారెన్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఆయన ఉండి ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి గెస్ట్ కింద ఆయనే పిలిచాం ఓ ఎస్పెషల్లీ వరుణ్ 
అంటే నాకు ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పించింది వరుణ్ తేజ్ గారు అండి తొలి ప్రేమ నాది ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి వీడైతే ఈ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ బాగుంటాడు అని చెప్పి తొలి ప్రేమకి మెయిన్ విలన్ గా ఆయన ఇప్పించాడు సో నా ఫస్ట్ డెబ్యూగా హీరోగా వస్తున్న ఆ సినిమా ఆయన చేతుల మీదగా జరిగితే బాగుంటుంది అని అనిపించింది బట్ ఆయన సో గ్రాటిట్యూడ్ సో మెగా ఫ్యాన్స్ చూస్తే రియలైజ్ చేసుకుంటారు దీన్ని నేను ఇంకా చిరంజీవి గారి పేరు చెప్తావేమో సో ఆయనతో షేర్ చేసుకోవాలి ఎంత మంచి గుడ్ న్యూస్ అనుకుంటావేమో అనుకున్నాను నేను సో ఎనీ హావ్ అండ్ నితిన్ అండ్ చూస్తే దూరం నుంచి పాహత్ ఫాజిల్ ఏంటి సినిమా ప్రమోషన్స్కి వచ్చారు కేరళ టచ్ ఉంది కదా సినిమాకి ఒకవేళ అందుకని వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తున్నారేమో మూవీకి అనుకుంటున్నారు అంతా అక్కడ సో ఆ పాహత్ పాజిల్ వేరండి ఈయన నితిన్ పాజిల్ ఇక్కడ సో నిజంగా మీరు పుట్టి పెరిగింది అంతా కేరళ అండి బేసిక్లీ మలయాళీనే బట్ పెరిగింది హొసూర్ అని ఒక ప్లేస్ బెంగళూరు సో ఐ లవ్ ఇన్ ఏమంటారు మలయాళంలో ఒకసారి ప్రొడ్యూసర్ గారికి చెప్పండి ఎనికి నిన్నే ఇష్టపడు ఓకే దానికి ఏదో ఒక ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు కదా సో ఎందుకు ఆయన పెట్టుకోవడానికి పెద్ద సెట్ అయిపోయి ఉంటారు మీకు ఈ సినిమాకి ఆయనకి మా టెక్నీషియన్స్ ఈ సినిమా కేరళలో ఎంత హ్యాపీగా జరగటానికి మేజర్ కీ రోల్ ప్లే చేసిన అంటే లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ లేకుండా చేశారు ఈయన ఓకే ఆమె మంచి అవకాశం ఇస్తే మీరు ఆమె ఇంటర్వ్యూ లోనే ఐ లవ్ చెప్పేసి సో నిజంగా కేరళనే పుట్టి పెరిగారు కాబట్టి మీకు కొత్తగా అనిపించు ఉండొచ్చు అంటే మా కేరళ స్టైల్ లో సినిమా తీస్తున్నారు అనేది బట్ నీకు కానీ శివ లేకపోతే మీకు కానీ ఏమైనా అనిపించిందా మనం ఎందుకు వాళ్ళ స్టైల్ ని వాళ్ళ ట్రెడిషన్ ఒక సినిమా రూపంలో తీయాల్సి వస్తుంది తీస్తున్నాము అనేది తీయాల్సి వస్తుంది అని స్టోరీ ఇట్ సెల్ఫ్ అలా డిజైన్ అయింది ఓకే అంటే ఇప్పుడు ర్యాండమ్ గా మీరు రేపు సినిమా చూస్తే ఆ సత్య అనే క్యారెక్టర్ ట్రావెల్ అయ్యి ట్రావెల్ అయ్యి ట్రావెల్ అయ్యి ఒక చోట ఆగిపోవాలి ఓకే ఇప్పుడు వాడు ఇమాజిన్ చెన్నైలో ఆగిపోయాడు అనుకోండి తమిళ అర్థం అవుతుంది అందరికి ఇప్పుడు ఇమాజిన్ అదే కర్ణాటకలో ఆగిపోయాడు సో కన్నడ కూడా అర్థం అవుతుంది ఓకే వాడికి ఏ సోర్స్ ఉండకూడదు అక్కడ అట్లీస్ట్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ కూడా మలయాళం అంటే అర్థం కాదు అర్థం కాదు సో వాడు అక్కడ వాడు అక్కడ కేరళలో దిగి వాడు అసలు ఏం నేర్చుకున్నాడు ఏం నేర్చుకుని ఎలా వాడు లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్ళాడు అనేది మాకు కాన్సెప్ట్ ఓకే కానీ ఇద్దరు హేమా హేమిని పెట్టుకుని ఎలా వర్క్ చేశారు చిన్న మీరు డి అంటే డి అన్నట్టుకున్నారు వీళ్ళిద్దరు అసలు డైలాగ్ చూస్తుంటే శివ అయితే అసలు ఇంకా ఏం లేదు పరకాయ ప్రవేశం చేశాడు క్యారెక్టర్ లో ఇప్పటి వరకు రోల్ పడలేదు కాబట్టి శివ ఇంకా నేను కాంపిటేటివ్ గా చేయాలని చాలా ట్రై చేశాడు కాంపిటీషన్ అని ఏం లేదు అంటే జెన్యున్ గా మేము ఎంతమంది అయితే టీమ్ అందరూ ఉన్నారు ఇంక్లూడింగ్ మా ప్రొడ్యూసర్ తో సహా ఇలాంటి ఒక కథ జనాలకి చెప్పాలి ఒక ఒక డి సల్మాన్ గా ఆయన చేశాడు సత్యాగా నేను చేశాను అంటే ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ లో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంటే ఎప్పుడో రేర్ గా వస్తాయండి ఇలాంటి స్క్రిప్ట్స్ ఓకే వెరాజ్ మీరు సత్యమే శివం తీసుకున్న లేదంటే ఇంగ్లీష్ లో మనకు సినిమా ఉంది లైఫ్ ఆఫ్ పై అది కానివ్వండి శివపుత్రుడు కానివ్వండి ఇలాంటి కొన్ని సినిమాలు అరుదుగా అవి ఏర్పడతాయి అవి తీయాలని తీరు వాళ్ళు కూడా ఓకే జరుగుతాయి అలాగే మాకు ఇది జరిగింది సో ఇది ఆడియన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ఓకే అని అందరూ ఒక టీమ్ అప్ అయితే పనిచేస్తాం సో మేము చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో విందాము మలయాళం ఇండస్ట్రీ నుంచి తెలుగుకు వచ్చి తెలుగు అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయిన యాంకర్ సుమ గారు అని సో తర్వాత మలయాళంలో అక్కడ కేరళలో పుట్టి అక్కడ పెరిగి అక్కడ ఉండి తెలుగుకు వచ్చి తెలుగులో యాక్టర్ అవ్వాలనుకున్న మళ్ళీ యాక్టర్ అంటే మీరే విన్నాను నేను ఏంటి తెలుగుతో అంత అటాచ్మెంట్ అంటే నాకు హొసూర్ అనే ప్లేస్ లో ఉన్నాను కదా అక్కడ కన్నడ తెలుగు తమిళ్ మలయాళం అన్ని లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళు ఉంటారు అప్పుడే నేను చిన్నప్పుడే తెలుగు చాలా విన్నాను అంటే మాట్లాడలేదు బట్ తెలుగు ఎవరైనా మాట్లాడితే అర్థం అవుతుంది ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ లాంగ్వేజ్ మీరు చెప్తే నమ్మరు బట్ తెలుగు అండ్ మలయాళం చాలా క్లోజ్ యాక్చువల్లీ అవును చాలా పదాలు సేమ్ ఉంటాయి అది ఇప్పుడు మీరు ఐలవి చెప్పారు అట్లా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను మలయాళంలో చెప్పండి నేను నిన్నే ప్రేమిగింది సో ప్రేమ అనే వర్డ్ సేమ్ ఓకే సో అలా చాలా వర్డ్స్ ఉంటాయి సేమ్ సేమ్ పదాలు ఉంటాయి 
సో అలా నాకు తెలుగు ఐ ఐ హ్యాడ్ దట్ ఫ్లేవర్ తెలుగు నాకు బాగా ఇష్టం సో బట్ తెలుగు నేర్చుకున్నది కొంచెం కష్ట కష్టపడ్డాను అంటే మాట్లాడడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అయింది స్టార్ట్ స్టార్టింగ్లో బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు బెటర్ అవుతుందని అనిపిస్తుంది నాకు మీరు పాహత్ పాజిల్ గారికి కజిన్ ఏం కదా చాలా ఉంటారు బయట బట్ ఈయన బయట చెప్పుకోరు ఆయన కజిన్ బ్రదర్ పాహత్ పాజిల్కి కాదండి పాహత్ పాజిల్కి నాకు ఏం సంబంధం లేదు ఐమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిమ్ ఓకే ఎప్పుడన్నా కలిసారా కలవలేదు కలవలేదు ఓకే ఎవరైనా చెప్పారా పాహత్ పాజిల్ లాగే ఉంటారు చెప్పారు కొంతమంది చెప్పారు మీకు అనిపించింది ఫస్ట్ ఆయన బోర్డు లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు అక్కడ నేర్చుకొని ఇక్కడ ట్రోల్ చేశారు యాక్చువల్లీ పవద్ బాసల్ ఫస్ట్ సినిమా మీరు చూస్తే మీరే నవ్వుతారు హీ వాజ్ యాక్టింగ్ బ్యాడ్ ద ఫిల్మ్ వాజ్ బ్యాడ్ ద ఫిల్మ్ బికమ్ బిగ్ ఫ్లాప్ ఇట్ ఏం చెప్తారు ట్రోల్ చేశారు యాక్చువల్లీ కంప్లీట్ సినిమాని ఫవద్ బాసల్ని కూడా ట్రోల్ చేశారు బట్ హీ నేను నేను ఇంకా యాక్ట్ చేయలేను అని చెప్పేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఓకే వెళ్ళి దెన్ హీ అగైన్ గాట్ బ్యాక్ దట్ ప్యాషన్ హీ లర్న్ ప్రాపర్ యాక్టింగ్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చాం సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఓకే సో పుష్పతో ఆయన ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు సో గ్రేట్ నిజంగా నాకు తెలియదు ఈ స్టోరీ నీకు తెలుసా ఓకే హౌ యూ నో మామూలుగా చదువుతూ ఉంటాం కదండి యాక్టర్ గురించి నాకు అలాగా నాకు హిందీలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు మలయాళం నుంచి ఆయన ఫాత్ ఫాజిల్ గారు ఓకే సో అంటే కమ్ బ్యాక్ చాలా గట్టిగా ఇచ్చాడు ఫాత్ ఫాజిల్ యాక్చువల్లీ కమ్ బ్యాక్ చాలా స్ట్రాంగ్ కమ్ బ్యాక్ అంటే ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు అలాంటి పొజిషన్లు ఉంటే చూసే డే అటెంప్ట్లు కూడా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అవును బట్ ఇస్ అ రియల్ టైమ్ వారియర్ గివ్ అప్ ఎవర్ గ్రేట్ అది అవును బట్ ఇప్పుడు కేరళ మూవీస్ని కేరళ టచ్ ఉన్న మూవీస్ని ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం తెలుగు స్టేట్స్లో కూడా రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన చాలా మూవీస్ ఓటీటీలో హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎస్పెషల్లీ తెలుగు ఆడియన్స్ అంత పెద్ద హిట్ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు ఎలా కేరళ టచ్ ఉన్న మూవీస్ కి అంత వాల్యూమ్ ఉంది కాబట్టి ఆ టచ్ తో ఉన్న ఒక సినిమా మనం తెలుగులో తీస్తే ఇంకా వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది అన్న ఒక ఆలోచన లేకపోతే దేంట్లో నుంచి పుట్టిన ఈ కథ అంటే ఏమని చెప్తా సింధు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఎస్ లాక్డౌన్ మొత్తం మన వాళ్ళంతా ఓటీటీలో మలయాళ మూవీ అది వచ్చింది ఇది వచ్చింది నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ బేసికలీ మొత్తం మూవీ లవర్స్ సో వాళ్ళు ఏది వచ్చినా చూసేస్తారు ఫస్ట్ అందులో నాకు కొన్ని రిఫర్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది చూడొచ్చు కదా అది బాగుంది ఇది బాగుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉన్నాడు సుధీర్ అని అతను నాకు ఈ స్టోరీ వేరే వాళ్ళ దగ్గర విని నాకు తీసుకొచ్చాడు ఇది బాగుంది నువ్వు ప్రొడక్షన్ చేస్తా అంటున్నావు కదా వై డోంట్ యూ ట్రై దీనికన్నా ముందు నేను వేరే వెబ్ సిరీస్ కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఉన్నా ఓకే బట్ లాక్డౌన్ తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాకు మీద చాలా ఉంది అంటే వాళ్ళు ఈ మలయాళం సినిమా చూడు ఆ మలయాళం సినిమా చూడు అది ఇంత బడ్జెట్ లో చేసి ఇంత సక్సెస్ చేసింది అండ్ ఆడియన్స్ కూడా ఇలానే చూస్తున్నారు మన తెలుగు వాళ్ళే ఎక్కువ చూస్తున్నారు అది ఇదని చాలా లైక్ నాకు ఫీడ్బ్యాక్ బాగా ఇచ్చి ఇచ్చి లైక్ అది నా మైండ్ లో సబ్ కాన్షియస్ గా ఉండి ఓకే ఇలాంటి సినిమా కూడా చెయ్యాలి అని అనుకుని అలా చేసాం సో యంగ్ హీరోస్ యంగ్ హీరోయిన్స్ గురించి విన్నా యంగ్ ప్రొడ్యూసర్ గురించి చూస్తున్నా సో ప్రొడ్యూసర్ అనగానే మీకు ఫస్ట్ నమ్మకం వేసిందా నేనైతే నాకు రెండు మూడు గంటలు పట్టిందండి ఫస్ట్ టైం ఆఫీస్కి వెళ్ళాను అడ్వాన్స్ తీసుకుందామని ఓకే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అంటున్నారు చేస్తుందా సినిమా మధ్యలో వదిలేస్తుందా ఏంటి ఆ గంట వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఆ ట్రాన్స్ లో ఉన్నాను బట్ ఈవిడ ఎప్పుడైతే కేరళకి వచ్చి అంత బ్యూటిఫుల్ గా స్టిల్ టుడే ఈ రోజు వరకు సినిమాని వదలకుండా చాలా మంది మధ్యలో చాలా మంది కరెక్షన్స్ చెప్తే దానికి కూడా ఖర్చు పెట్టి కరెక్షన్స్ చేసి అవి చేసి ఈ చేసి మళ్ళీ కాదని చెప్పి మళ్ళీ ఫస్ట్ కి వచ్చి స్టిల్ టుడే ఇవాళ వరకు ఫైట్ చేస్తుంది ఓకే సో మీరు డాక్టర్ అండి ఓకే సో డాక్టర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం నిజంగా గ్రేట్ ఎక్కడ లేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం అవును డాక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ యంగెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ చాలా ఈ సినిమాలో ఒక హీరోయిన్ ఉంది ఆయన తెలుగు అమ్మాయి మలయాళం తెలుగు అని నేను ఒక్కడే ఉంది అంతే 
మాకైతే నమ్మకం ఉంది అంటే మనం ప్రేమ చూసాం అవును మొన్న ప్రేమలో చూసాం అవును అండ్ అన్బే శివన్ లాంటి సినిమాను కూడా చూసాం శివపుత్రులు లాంటి సినిమాలు చూసాం ఓకే లైఫ్ ఆఫ్ ఫై అనే సినిమా చూసాం సో అన్ని చూసిన మనకి అవి నచ్చినాయి కదా ఇది కూడా నచ్చుతుంది బాగాలేదు అంటానికి ఏమీ లేదు సో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి రిలీజ్ చేయడానికి రెడీ అయ్యారు అంటే స్టోరీలో దమ్ముంటేనే కదా స్టోరీలో దమ్ము లేకపోతే పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ టచ్ చేస్తుందా టోటలీ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ బట్ అది ఆడియన్స్ చెప్తే బాగుండేది మాకు నేను చెప్పుకునే కన్నా అని నేను అంటాను ఆడియన్స్ కి నచ్చిందే కాబట్టి కదా ట్రైలర్ ని అప్లోజ్ వచ్చింది అట్ ది సేమ్ టైం అన్ని అవార్డ్స్ వచ్చింది అన్ని అవార్డ్స్ వచ్చింది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అసలు ఇన్ని అవార్డ్స్ వస్తాయి నో వి డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ హ్ గ్రాడ్యువల్ గా దాని పాత్ర అదే ప్లే చేసుకుంటూ వెళ్ళింది ఫిల్మ్ ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటూ సినిమా దాని అంతటా అదే ఎదిగింది నరుడు బతుకుని అట్టన్నా యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ టైటిల్స్ చాలా చేంజ్ అయింది ఒకటి కమల్ అని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం ఇట్ వర్క్ We didn't get NOC. Okay. Then we had a lot of fun. Okay. But uh, my other producer is in the US. That's why we had a lot of fun. 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 And we had a lot of fun. 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 Narthasamrata is a lot of fun. Yeah. We had a lot of fun. We had a lot of fun. అది ఇక్కడికి యా అది ఇక్కడికి ఇదే రీమేక్ ఫిలిం కదా అంటున్నా సో నన్ను ఎంత వరకు నట్ సామ్రాట్ అంటే అదేమో అనుకుంటా ఉన్నారు సో అంత డిస్కషన్స్ అయ్యి అయ్యి అన్న చే అన్న కూడా అన్నారు అనమాట ఇంకో అదర్ ప్రొడ్యూసర్ అన్నారు ఆయన పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ నరుడి బ్రతుకు నటన అని అనిపిస్తుంది ఒకసారి డిస్కస్ చేసి విల్ అనౌన్స్ ఇట్ అని పీపుల్ మీడియా వాళ్ళతో అందరితో టీమ్తో డైరెక్టర్తో అందరితో డిస్కస్ చేసి చేస్తున్నారు ఓకే సో నితిన్ గారు అండ్ మీ బిఫోర్ మూవీస్ అంబాజీపేట ఒకటి అండ్ ప్రశాంత వదన సుహాస్తోనే రెండు చూసాం మేము అవును అండ్ మంచి యాక్టర్ మీరు మంచి టైమింగ్ ఉంది థ్యాంక్ యూ తర్వాత ఎందుకు తెలుగు ఇండస్ట్రీ తెలుగు పెద్ద డైరెక్టర్స్ మిమ్మల్ని క్యాస్ట్ చేసుకోలేదు అంటే ఎక్కడ అంటే లో అంటే ఎక్కడ వచ్చింది కాదండి అంటే ఇంకా ఉంది కదా జర్నీ స్టార్టింగ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది అంబాజీపేట ప్రసన్న వదనంలో నాకు మంచి రికగ్నిషన్ వచ్చింది అండ్ ఆ నవ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సినిమాలు చేస్తున్నాను రవితేజ గారిది ఒక సినిమా చేస్తున్నాను తండేల్లో క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను సో డూయింగ్ సమ్ క్యారెక్టర్స్ నవ్ ఓకే అండ్ నాకు నాకు కూడా లెట్ దెమ్ సీస్ ఫ్యూ మోర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆఫ్ మైన్ ఓకే జస్ట్ టూ సినిమాస్తో ఒక పెద్ద యాక్టర్ అయిపోవడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ప్రాక్టికల్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ స్లోగా స్లోగా వెళ్తేనే బెటర్ బెటర్ గా ఉంటుంది ఒక కేరళ యాక్టర్ తెలుగులో యాక్ట్ చేయాలి తెలుగు సినిమాలో ఉండాలని అనేది చాలా ఇష్టంగా అనబడుతుంది మీకు సో అది గ్రేట్ అసలుకి సో శివ నువ్వు వెళ్ళొచ్చు కదా కేరళ ఇండస్ట్రీకి ఎలా అనిపించింది అక్కడ ఉండిపోదా అనిపించిందా అమ్మో కష్టం చాలా కష్టం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా షూటింగ్ మొత్తం అక్కడే కదా షూటింగ్ ఓకే షూటింగ్ మొత్తం అక్కడే అండ్ ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ హైదరాబాద్ లో జరిగింది మొత్తం అంతా కేరళ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేరళ వాళ్ళ జనాల గురించి మాట్లాడుకోవాలి వెరీ సపోర్టివ్ టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి లోకల్ జనాలు చాలా మట్టుకు లోకల్ వాళ్ళే మాకు సెటప్ అంతా చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేసింది అండ్ మన టైమింగ్ మన కాల్ షీట్ టైమింగ్ వేరు వాళ్ళ కాల్ షీట్ టైమింగ్ వేరు వాళ్ళకి మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి నైట్ టూ వరకు ఒకటే కాల్ షీట్ మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ పడుతుంది ఓకే సో వాట్ వాళ్ళ వర్క్ ప్యాటర్న్ వేరు కంప్లీట్ గా సో ఇప్పటి వరకు హీరోస్ పక్కన చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా హీరోగా మారిపోయాం టైం పట్టిందా బయటకు రావడానికి ఎందుకు నుంచి అదే అదే ఇప్పుడు మనం హీరో అయిపోయాం థర్టీన్ ఇయర్స్ అండి సక్సెస్ఫుల్ సో ఈ పదమూడు థర్టీన్ ఇయర్స్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి వచ్చాను ఇప్పుడు నా థర్టీ టూ ఓకే సో అంటే ఈ ట్రాన్సిషన్ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువ హైస్ అండ్ లోస్ చూసేసరికి వెరాజ్ ఒక స్టెబిలిటీ వచ్చేస్తుంది వేర్ యూ డోంట్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ దేర్ 
ఎక్కువ ఆనందం ఉండదు ఎక్కువ బాధ ఉండదు న్యూట్రల్ ఫేస్ లో ఉంటాం చూడండి ప్రస్తుతానికి అలా ఉంది ఎవరు యాక్టింగ్ లో ఓనమాలు నేర్పింది నీకు అంటే ఏ యాక్టర్ అని చెప్తావు ఏ హీరో అని చెప్తా అంటే నాకు జర్నీ అంటే ఇతను లాగా అవ్వచ్చు మనం అనే రవితేజ గారు అంటే నాకనే కదా నాకు లాగా అలాగ స్ట్రగుల్ అయ్యే ప్రతి యాక్టర్ కి ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఓకే అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎక్కువగా పర్ఫార్మెన్సెస్ వైజ్ ఇష్టపడేది అంటే విజయ్ సేతుపతి గారిని ఇఫాన్ ఖాన్ గారిని వీళ్ళని ఇష్టపడతాను ఓకే సో మన తెలుగు తొందరగా ఇష్టపడరు అంటే తెలుగు మంది హ్యూజ్ మార్కెట్ కదండి ఓకే అంతేనా సో నువ్వు వర్క్ చేసిన హీరోస్ గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తావు నాని న్యాచురల్ నేను యాక్చువల్లీ నాని గారి వాయిస్ కి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అండి అంటే పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా ఫ్యాన్ ని బట్ ఆయన వాయిస్ అంటే బాగా ఇష్టం ఓకే అంటే లైఫ్ లో నువ్వు ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంది ఒకటి అంటే ఓకే మోడ్యులేషన్ వాయిస్ మోడ్యులేషన్ అంటే అదే డైలాగ్ మోడ్యులేషన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ పంచువాలిటీ అండి అసలు ఏమున్నా లేకపోయినా ఫస్ట్ ఆయన షూటింగ్ సినిమా అంటే వేరు నేను పనిచేసింది ఒకటే సినిమా ఆయనకి అది ఒకటే రోజు మళ్ళీ వచ్చేస్తాడు అంతే స్పీడ్ గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు ఆయన అడాప్ట్ చేసుకుని తక్ టక్ మన ఆయన స్టైల్ లో చేసేస్తాడు సో డైరెక్టర్ చాలా కంఫర్ట్ అండి అది ఓకే చేతు ప్యూర్ జెంటిల్మెన్ అండి ఆయన పని అంతే సెట్ లో అందరితో నీట్ గా ఉంటారు పని చూసుకుని వెళ్ళిపోతారు అంతే వేరే అసలు డిస్కషన్ కానీ టాపిక్ కానీ అన్నెసరీ ఇంకొక పదం కూడా ఎక్స్ట్రా మాట్లాడ్డా ఆయన ఎంతవరకు అవసరమే అంతవరకే ఓకే ఏమని చెప్తారా లైఫ్ అంటే ఆఫ్ స్క్రీన్ ఏదన్నా లైఫ్ గురించి లేకపోతే సినిమా వేరే కన్వర్సేషన్ ఉండదు పని హాయ్ బాయ్ బాయ్ అంతే అంతే ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటాడు చూసుకుంటాడు చక్కగా ఆయన డైట్ అయితే ఆయన మెయింటైన్ చేసుకుంటే ప్యాక్ పనిగా వెళ్ళిపోతాడు అంతే సో ఎవరు అంత జూవెల్ గా అసలు కూర్చొని సెట్ లో లైక్ ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండే హీరో అంటే నువ్వు చూసిన వాళ్ళు వరుణ్ తేజ్ గారి పేరే చెప్తాను అవునా ఓ ఎందుకంటే నేను అప్పటికి ఇంకా సినిమాలు ఎంటర్ అవ్వలేదండి అప్పటి వరకు చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవన్నీ చేస్తా ఉన్నాను సో నాకు లాంటి వాడికి తొలి ప్రేమ అనేది ఆ రోజుకి చాలా పెద్ద ఆఫర్ నాకు అసలు నేను ఫస్ట్ పెద్ద సెట్ చూడటం ఫస్ట్ టైం ఈవెన్ దో నేను అన్ని సెట్లు అన్ని సెట్లు వేసి నేను సెట్ల లో చూసి వేర్ యాజ్ యాక్టర్ గా నాకు అది చాలా పెద్ద సెట్ పెద్ద సెట్ అది ఓకే వేర్ యాజ్ దిలీప్ సుబ్రా అండ్ ఫైట్ మాస్టర్ ఎస్వీసీసీ బ్యానర్ రాజి కన్నా హీరోయిన్ ఇంత పెద్ద సెట్అప్ చూడటం ఫస్ట్ టైం ఆయన నాకు ఆ రోజు నేను కంగారు పడకుండా ఒక ఫ్రెండ్ లా నన్ను డీల్ చేసాడు కాబట్టి నేను ఆ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయగలిగాను అంత ఈజీగా ఓకే సినిమా కూడా మంచి హిట్ అయింది సో ఆయన అలా లేకపోయింటే నేను అది ప్లే చేసేవాడిని కదా సో ఆయన ఒక ఫ్రెండ్ లాగా నన్ను కట్ట షార్ట్ కట్టడం నన్ను పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని ఇంకేం చెప్పా ఏంటి ఆయన ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడి ఆయన అలా డ్రైవ్ చేసాడు కట్టే ఆ సినిమా అవుట్ అంత బాగా వచ్చింది అని ఓకే సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రిలీజ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ కి అమాంతం పెంచేస్తారు ఏమో రెమ్యూనరేషన్ అంత సింధు ఒక రెండు మూడు సినిమాలకి అగ్రిమెంట్ ముందే వేసేసుకోవాల్సి యాక్చువల్లీ ఆ సింధు అడిగింది నెక్స్ట్ ఒప్పుకున్న ప్రతి సినిమా థర్టీ పర్సెంట్ అడిగింది అండ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సినిమా హిట్ అవుతుంది ట్వంటీ సిక్స్త్ రేంజ్ రోవర్ గిఫ్ట్ ఇస్తాను రేంజ్ రోవర్ ఎలా ఇస్తున్న ఆ త్రీ ఫిలిమ్స్ కి రెమ్యూనరేషన్ మొత్తం నాకే ఇచ్చేస్తే అప్పుడు ఇస్తాను థర్టీ పర్సెంట్ తో కాదు అవి తీసుకోవచ్చు థర్టీ పర్సెంట్ పెద్ద కథానాయకుడు తెలుసు చాలా బాగా చెప్తాను మీ గురించి సో మీకు ఇష్టమైన యాక్టర్ అవుతుంది తెలుగులో నాకు బ్రహ్మానందం గారు అంటే చాలా కోట శ్రీనివాస్ గురించి మీరు చేసే టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అలా అంటే విలన్స్ లో నెగటివ్ షేడ్స్ అంటే నాకు అంటే విలన్ అని కాదు బట్ ఒక ఒక లైట్ అండ్ డార్క్ షేడ్ చేసిన రవితేజ గారు గారు నాకు చాలా ఇష్టం హీ విల్ డూ ఒక మాసి అంటే కూడా చేస్తాడు చాలా రియలిస్టిక్ గా సింపుల్ రోల్ చేయాలంటే కూడా సో ఎలా థియేటర్స్ లో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నా ఏడ్చుకుంటూ వెళ్తారా నవ్వుకుంటూ వెళ్తారా ఎలా వెళ్తారు జోష్ గా ఎలా ఉంటుంది అంతేనా నెక్స్ట్ ఎమోషన్స్ ఓ మేమా ఆడియన్స్ 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 నార్మల్ గా వస్తారండి ఏదో మన ఇప్పుడు మనం ఏదో చేసే పబ్లిసిటీ లేదంటే ఏదో జనాలు థియేటర్కి వెళ్ళమంటున్నాం సో వెళ్తారు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వెళ్ళి కూర్చొని చూసిన తర్వాత నిజంగా గుండెల మీద చేసుకుని చెప్తా అండి చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అట్లీస్ట్ ఒక పది మందికి రిఫర్ చేస్తారు ఈ సినిమా చూడండి ఓ అండ్ సినిమా ఈ ఎస్పెషల్లీ నరుడు బతుకున్నట్టు నిలిచిపోతుంది ఏంటి అంత కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ ఆడియన్స్ అంటే లైఫ్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ అండి అంటే మనం పొద్దున్న లేస్తే డిఫరెంట్ డిఫరెం
అనేది ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్కరు మర్చిపోయాం ఓకే సో కంప్లీట్ అబౌట్ ఒక మనిషి ఇలా ఉండాలి నిజంగా మనకి ఒక డి సల్మాన్ లాంటి ఫ్రెండ్ ఉంటే బాగును లేదంటే ఒక సత్య లాంటి మనసు ఉంటే బాగును మనకు కూడా ఒక చిన్న ఇన్నోసెన్స్ ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలరు సూపర్ ఐ హ్యావ్ మూవీ మీద అయితే మంచి హ్యూజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకవైపు ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నాయి ఇంకొక వైపు ట్రైలర్ ట్రైలర్ చూసిన ఆడియన్స్కి ఉన్నాయి ఏదో మంచి జరగబోతుంది మంచి సినిమా రాబోతుంది ఒక ఫ్రెష్ కంటెంట్తో ఫ్రెష్ టీమ్ అంతా వచ్చేసారు గట్టిగా కొట్టబోతున్నారైతే బయట అయితే వినిపిస్తుంది బట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ థియేటర్స్లో చూడాలి గట్టిగా ఎంత గట్టిగా కొడుతున్నారో సో ఆల్రెడీ ఈ సినిమాకి సిక్స్టీ ప్లస్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి దాదా సాహెబ్ వచ్చింది ఇంకా మిగిలింది నాకు తెలిసి ఇంకేముంది నేషనల్ ఎస్ ఆస్కర్ లాంటి నటన అదే సినిమా గురించి చెప్పుకుంటాను సినిమాలు కొట్టావు కదా అదే చెప్తున్నా ఆస్కర్ కొడతాడని సూపర్ అని హౌ నిజంగా మీ కష్టం ఏంటో ట్రైలర్ లో కనిపించింది కాబట్టి డెఫినెట్ గా చెప్తున్నాను మంచి బజ్ అయితే ఉంది అండ్ శివ ఎస్పెషల్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యూ నువ్వు పడ్డ కష్టానికి నువ్వు అన్నావు థర్టీన్ ఇయర్స్ సక్సెస్ అనే మాట వినడానికి ఒక్కొక్కరికి ఇంకా ట్వంటీ 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 ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా పట్టిన హీరోస్ ఎంతో మందిని చూశారు మీరు చెప్పి హీరోస్ నే చూశారు బట్ నీకు అంత మంచి ఛాన్స్ ఇచ్చిన సింధుకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాచ్అప్ తను నమ్మి తన టాలెంట్ని గుర్తించిచ్చావు అట్ ది సేమ్ టైమ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండి థ్యాంక్ యూ సో తమి మలయాళ వాళ్ళైనా తెలుగు ఇండస్ట్రీ మీద తెలుగు వాళ్ళ మీద ప్రేమతో మీరు ఇక్కడ మంచి మంచి మూవీస్ చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీ కూడా మిమ్మల్ని మీ టాలెంట్ని గుర్తించి మంచి అవకాశాలు ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ సినిమా తర్వాత తెలుగు పాహత్ పాజిల్ మీరు అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను శివ ఈ షో ఈ సినిమా తర్వాత మన హీరోలు డేట్లు అడిగితే ఇస్తావా ఫ్రెండ్ రోల్ కి నేను హీరో అయిపోయిన అన్న చేయడం కష్టం ఇలా ఏమైనా ఉంటుంది లేదు అలా ఏం లేదండి ఏ రోల్ వచ్చినా చిన్నది పెద్దది అని చూడకుండా కథకి నా క్యారెక్టర్ నిజంగా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే నేను ప్లే చేయటం రెడీ అని సూపర్ శివ ఒక్క డైలాగ్ చెప్తావు లైవ్ నీ డైలాగ్ సూపర్ నచ్చాయి నాకు ట్రైలర్ లో ఇందులో 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 నీకు ఇష్టమైన డైలాగ్ ఒకటి వెరాజ్ ఒక ఫ్రేమ్ ఒక సీన్ లో అతను ఒక అంత జోయల్ గా ఉండే డీ సల్మాన్ బాధపడుతూ ఉంటాడు ఓకే సో అప్పుడు ఈ సత్య దగ్గరకు వచ్చి నేను ఒక ఆరు నెలలు నేను ఇక్కడ రాకముందు నీకులాగే ఉండేవాడిని బట్ నిన్ను చూసిన తర్వాత నాకు అసలు నిజంగా మనిషి అంటే నీ ఇలాగే బతకాలని వర్షం పడుతుందంటే అరగంట ముందు ఇంట్లో ఉండే బ్యాచ్ నేను ఇవాళ చూడు అదే వర్షంలో నిలబడి ఎగురుతున్నాను నీకేమైంది నువ్వు ఎందుకు అలా ఉన్నావు చెప్పు నువ్వే నాకు అక్కడ డైలాగ్ లేదా అదే లాస్ట్ ఓకే అంటే ఇంకప్పుడు మనోడు బయలుదేరతాడు ఓకే ఇది నేను మీకు చెప్పింది చాలా మంచి సీక్వెన్స్ లో వస్తుంది ఓకే సో మీరు ఒక డైలాగ్ అండి శివ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ లో యాక్ట్ చేస్తాడు అక్కడ మలయాళంలో ఓకే యాక్ట్ చేయడానికి ఒక ఒక ఛాన్స్ దొరుకుతుంది సో అప్పుడు డైరెక్టర్ వచ్చి ఏం చేయాలని చెప్తాడు ఏంటి సీన్ అని మలయాళంలో పట్టు 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 పట్టని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు సో శివ వచ్చి నా దగ్గర వాడు ఏం చెప్పాడు చెప్పు శివ అయితే అర్థమైన అర్థమైనట్టే ఓకే సార్ ఓకే సార్ అంటాడు కానీ అర్థం కాదు సో నా దగ్గర అడుగుతాడు ఏం చెప్పాడు వాడు అంటే అప్పుడు నేను చెప్తా హీరో టెన్షన్లో పరిగెత్తి వచ్చి నేను గుద్దేస్తాడు నువ్వు కోపంలో లుంగి పైకి వచ్చి మీసాలు తిప్పి వాడా అని చెప్పాలి అంతే అంటాడు అరే నువ్వు చెప్పింది అంటే వాడు చెప్పిందే నాకు క్లియర్గా అర్థమైంది నువ్వు ఇంక మళ్ళీ చెప్పు అంటాడు సో మళ్ళీ సేమ్ డైలాగ్ చెప్తా హీరో టెన్షన్లో పరిగెత్తించి నేను గుద్దేస్తాడు నువ్వు నువ్వు కోపంలో లుంగి పైకి ఎత్తి మీసాలు తిప్పి వాడా అని చెప్పాలి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు ఓకే సో షాక్లో ఉంటాడు ఏం చెప్పాడు వీడు అని కానీ చేసేస్తాడు వా సూపర్ ఎనీ హాఫ్ శివ సో విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ మరుడు బతుకు నటన ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హిట్ టాక్ ఉంది కాబట్టి సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎట్లయినా హిట్ టాకే వస్తుంది కాబట్టి ముందుగా నేను చెప్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సింధు అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ మరుడు బతుకు నటన థ్యాంక్ యూ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి